अगर मां प्रिया
হানিফ ভাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হানিফ ভাই জি ওয়া আলাইকুম সালাম আপু কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আইসিবি তে কেউ কি লগইন করেছে না এখনো কেউ আসেনি আচ্ছা আমি লগইন থাকতেছি কিন্তু বাইরে তো যে কোনো সময় ডিসকানেক্টেড হয়ে যেতে পারে আপনি কোন থাইকেন হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা হানিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম সিরাজ ভাই কেমন আছেন এই যে ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আস্তে আস্তে তারপর কি ক্লাসে সিনোপসিস গুলোর জন্য সবাই একটু হাহাকার করতেছে আর এই রমন স্যার কোনো কিছু চাইলে বলে আপনাদের কাছে দেওয়া এটা দিচ্ছেও না পাচ্ছেও না আমার কাছে ডেলিভারি তো না ওই সারে যেগুলা দেয় হেগুলা তো সেন্ড করে দেয় সবার মেইল নম্বরে সেন্ড করে দেয় कारण হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ ওবাইদুর রহমান বলছিলাম
আমরা শুরু করতে পারি আজকের ক্লাসের ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং এর দুটা পার্ট আছে একটা পার্টে আমি গ্রুপ অ্যাকাউন্টসটা নিব আর আদার পার্টটা তারেক নেবেন তো আপনারা যখন তারেক ক্লাস নেবেন তারেকের সাথে আমার অলরেডি কথা হইছে যে আমি গ্রুপটা পড়াবো আমি সব সময় আইসিবি তে গ্রুপ অ্যাকাউন্টসটাই পড়াই তো সেই হিসেবে গ্রুপে আমি আছি তো আমরা শুরু করলাম কাইন্ডলি আপনাদের ইয়েগুলো মিউট করে দেন হ্যাঁ গুড ইভিনিং আপনারা মিউট করে দেন সবাই তাহলে আমার কথাটা শুনতে পারবেন এবং আশা করি সবাই মিউটে আছে হ্যালো আমরা প্রথমে গ্রুপ অ্যাকাউন্টস পড়তে গেলে আমাদের যেটা জানতে হবে যে গ্রুপ আসলে কি হোয়াট ইজ দ্য মেইন কনসেপ্ট গ্রুপ কেন হোয়াই গ্রুপ অ্যাকাউন্টস হোয়াই গ্রুপ অফ কোম্পানি ইজ দেয়ার দ্য কনস উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট দ্যাট ইউ সি দ্য ডায়াগ্রাম হিয়ার দিস ডায়াগ্রাম the shareholder and the down arrow with p limited and there are s one limited s2 limited and s3 limited you see this diagram is highly representable to the group concept in this current world if you clearly understand that the p limited is the parent company here and to have lot of subsidiary company even one subsidiary company company may be a parent company hold then who are the owners of the p limited you see, here all are the shareholders this is the basic principles for the <coughs> group concept because p limited is a company limited by share and the shareholders will will all of the shareholders will be a individuals or be a corporate that is the concept it is the shareholders concept because p limited is a parent company under this there are subsidiary company s1 s2 s3 so now we are going to the what is a group under you can check your uh, books study manual and i have taken it from your study manual because of that you guys are not habituated to study at the home that's why i i would not prepare any presentation because of that the books already have a good presentation in the study manual so try to uh, figure out that study manual is your ultimate guideline here for the group concept uh, section for view is there the group includes a parent and one more subsidiaries one or more subsidiaries a subsidiary is an entity controlled by the parent forming a group is means of organizing a business group accounts consolidate the results of the individual companies so we will cover all of the four items here today's session so today the what is a group it is 
mentioned in your manuals under 1.1 chapter <coughs> group accounts in simple terms a group is a created where one company the parent here the parent words in a bold letter the parent words written in a bold bold manner by shares in another company the subsidiary here subsidiary also a bold word such that the parent company controls the subsidiary here controls also in a bold manner a group may include one or many subsidiaries this is the basically basic definition now we have to look after that three if we if we see this diagram basically here <clears throat> p limited here the parent and subsidiary are s now question come to the point of what is the control Here, <clears throat> controls is the P limited versus S limited. It is the groovy structure here. This one. Now we have parent, parent P, subsidiaries S. Now come to the point of control. Here, 80% P limited holds 80% share of S limited. That means P limited controlling the S limited. Now come to the point, the how and when a parent company will be acquired a control over the subsidiary company. It is a general concept over the accounting world that if anyone holding more than 50% share of any particular company shall be treated as a controlling authority. So, in that manner, P limited acquired 80% of S limited share. So, the group structure exists a better control over the S limited. Here, not the controlling over management, but also controlling over the voting rights in the board of directors, as well as in the ordinary shareholder meetings in the annual general meetings. So, first of all, we have to understand the three terms, parent company and the subsidiary company and the group company.
we, we we back to the first phase what is group now to better understand there we have to keep in our mind that in simple terms a group is created where one company the parent here p is the parent by shares in another company so by share you have to keep in mind that if someone if any company want to be a parent company that company have to buy another company share without acquisition of ordinary share it is impossible to be parent company of that subsidiary by shares in another company the subsidiary says that the parent company controls the subsidiary now controls it is the voting right or the manager managerial right to the company more than 50 percent of the total shareholder so <clears throat> in our previous slide we have shown that p limited acquired 80 percent share of s limited so here group structure is that P Limited is the parent company and any company belongs by the P Limited by controlling percentage shall be treated as a subsidiary company. So <clears throat> a group may include one or more many subsidiary. A group may include one or many subsidiaries. You see here three company, even hundred company may be a subsidiary company of a single parent company then it is it for the multinational companies and uh, they have more than 100 or 200 companies over the world under a parent company so here the shareholders owners of p limited may be individuals and or institutions such as pension funds on their capacity so this is the basic parameter to understand the group structure without this concept we cannot understand the group company financial statement so here the three party relationship number one is shareholders who are the ultimate owners of parent company and that shareholders the shareholders or owners of Parent, parent company may be individuals and or in institutions. Anyone can be shareholders of the parent company. After that, that parent company, P Limited, will acquire one or many more subsidiaries companies if the desired. So our group structure, the definition of group, now it's completed. I think you have understood it. So the relationship between shareholders, the ultimate owners of parent company is P limited, can be a individuals or in institutions. Then P limited will acquire controlling over the subsidiary company shares through acquisition of ordinary shares. The controlling percentage means the more than 50 percent of the voting right of the ordinary share capital now to the point of subsidiary definition now the definition of subsidiary a subsidiary is an entity including an unincorporated entity such as a partnership that is controlled by another entity known as the parent here say that subsidiary company limited that subsidiary company limited now in definition it says that subsidiary is an entity including an in unincorporated entity that means parent company may hold a percentage of partnership business with a joint venture say company x and company y will 
established an industry with joint venture say it is a partnership so it is possible to be partnership is unregistered partnership so that's why it is unincorporated these words unincorporated using in another part of this world but bangladesh we are calling that registered company and unregistered so in our country partnership business always may not be registered business so there, there is option the partner can be a registered or be unregistered so that's why a subsidiary means subsidiary company means is an entity including including an un, unincorporated entity such as partnership that is controlled by another entity known as the parent you see x is a parent y also a parent that partnership it is a joint venture say in our country it is visible to us say in metro rail under construction area package number six there is a joint venture three company three company established a joint venture entered into a joint venture to construct a material in a package part which is beside our institution in through kauran bazar area in that area there are three company taken monem and another company i think one japani company or two japani companies so that's why a subsidiary is an entity it's obviously a company including an in, unincorporated unregistered entity such as partnership that is controlled by another entity known as the parent you see <clears throat> i'm talking about that partnership say there is a construction tender then two or three company may participate in that tender with a joint venture that called the partnership in that in that in that partnership there are that is controlled by another entity known as the parent it's maybe someone will lead the partnership that is called the parent so all the time subsidiary company may not be a limited company that is the fundamentals of this definition here partnership business also can be a subsidiary of that parent company here now control we have seen in the first line three terms one is parent another is subsidiary another is controls so now we are talking about the control control is the power to govern the financial and operating policies the definition of control control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities so the control is presumed here yeah, the word presumed under bold you while you are going to study your manual you have to concentrate the word structure and writing structure and literature structure you see they have started with group definition and they have remarked parent control and subsidiary after they have define the subsidiary and the control so in your exam paper in like a professional exam like chartered accountancy in level uh, professional you have to maintain this chronologically at the time of answer is skipped in the exam paper so you have to follow the rules and regulation how the literature the study manual is written and that way you have to answer your skip in the exam that is all the materials in your hand at at this moment but you never and ever carefully study the manual that is the problem in our professionals that's why i i've always concentrated 
to give some tips to take the manual and capture by camera and and take as a slide because you guys will will never and ever will sit carefully to study the manual that is the problem in our chartered accountancy profession so we are trying to understand from another uh, people less uh, speaking words and we are trying to catch someone please help me this help me that this is not the way you have to be careful read the and read read and read the study manual first then if any clarification needed you can see it with your friends or you can see it with your group study or you can ask a chartered accountant who is your principal or your manager in the chartered accountancy firm a lot of scope without acquisition of knowledge a basic knowledge you cannot properly grooming up with your uh, knowledge that is that is you have to keep in mind all the time now we are talking about the control control is a is presumed where the parent acquires more than 50 percent of the entity's voting rights unless it can be demonstrated otherwise you see here the 50 percent of the other entity's voting right is is clearly bold so we have to concentration of that parameter more than 50 percent i have already talked about that to take the control over an entity you have to ensure the more than 50 percent of the voting right in certain circumstances control may be achieved by other means we will look at these circumstances in chapter 15 for now we will assume that if a parent holds more than 50 percent of the ordinary shares in another entity this constitutes control so in chapter 15 we will discuss uh, more advanced now we have to be we have to presume that uh, to be a parent company once have to take 50 more than 50 percent of the voting right of the ordinary shares all the time ordinary shares there are lot of types of share ordinary share preference share deferred share so that's only ordinary shares will be qualified for the voting right to make you a parent company so be careful the preference share whether it is convertible whether it is redeemable we will not allow as controlling power for the <coughs> parent company that's why within a bracket voting rights are normally attached to ordinary shares that is the the books is talking to you you see within the bracket your books talking to you that voting rights are normally attached to the ordinary shares that's why they keep the word in ordinary shares here so take care the reading capability why and how you have to read why form a group now come to the point why form a group it is it is a million dollar question why form a group you see a business may operate in several different markets with different characteristics these different markets will present different issues for management to address in terms of operation and finance and so on it would be possible for different activities to be carried out within a single limited company where separate divisions could be established for each activity the owners would then receive one set of accounts for that company reflecting all its activities this is basically why from a group it, it is not mentioned here basically why from a group it is it's behind lot of lot of benefit and strategically issues in another world over the world you see different different country have a different different policy even different different state have a different different policies for the fiscal policies as well as for these tax policies so 
at the time of establishment of a company then for the transaction smoothness and day to day business operation smoothness management have to decide that how they work in country to country so in bangladesh the laws regulations are totally different within india even in singapore in malaysia so that is the urgency to create a parent company and subsidiary company nothing else now <clears throat> accounting principles we are talking about group parent and subsidiaries and we are going to prepare a group accounts in today's session our main topic is group financial statement group financial statement the main topic is group financial statements now before going that we have to understand the accounting principles here in our books the key issue underlying group accounts is therefore the need to reflect the economic substance of the relationship between companies where one parent has control over another subsidiary who is together comprise a group producing consolidated accounts that present the group as though it were a single economic entity reflects this economic substance so <clears throat> what does it mean first of all we know that every company have to maintain a separate books of accounts legally as well as accounting principles over the world that is international accounting standard or international financial reporting standard whatever you can put or generally accepted accounting principles it in different country in different name the principles are remain same here the key issue underlying group account is there for the need to reflect the economic substance you see what does it mean economic substance economic substance means in legally and the reality what the, what is whatever in legally but we have to 
consider the reality. That's why the accounting principle behind the group accounts is basically single economic entity and it calls economic substance that is substance over form now how a group accounts can be a substance over form because of that p limited here is the parent company and s limited here is the subsidiary company so p limited holding the share of subsidiary company s limited that's why <clears throat> economic substance will be existence at the time of preparing consolidated accounts because p limited have a separate accounts financial statement as well as subsidiary s limited will have to have a individual set of accounts that is financial statements so the auditor may be the same or may be the different say parent company auditor is a kpmg and subsidiary company auditor is acnabin possible then the parent company will prepare first of all his individual accounts and subsidiary company will prepare a separate individual accounts. The auditor will issue two different report. Now, after preparing this, the parent company management will prepare another set of accounts, another set of financial statements. That's called consolidated group accounts that's called group financial statements the term group accounts here points to note the terms group accounts consolidated accounts group financial statements and consolidated financial statement can be the thought of as meaning the same thing and are used interchangeably in the accounting world so you have to read carefully whatever name you are calling that group accounts consolidated accounts group financial statements consolidated financial statements all are the same meaning interchangeably over the accounting world so whatever name likely you are telling or calling it does not matter so the group financial statement in a single maximum usable terms is consolidated financial statement in our country we are habituate to identify as consolidated financial statement that means it is a group accounts the parent have as at least a subsidiary or a more than one subsidiary whatever it is so at the time of preparation it's called consolidated financial statement so now why accounting principle is there as substance over form because the two companies are legally different and they are maintaining separate books of accounts in their way as per the companies act they have to maintain separate set of books of accounts because the legal entity is separate but at the time of preparation of consolidated financial statement lot of transaction will be eliminated because of the parent and subsidiary company relationship that's why we have to consider that p limited and s limited as a single economic entity it is an assumption where we have a scope to prepare that financial statement otherwise we cannot do this as we will see in section 3 the consolidated accounts also repeat another key principle dealt with in bfrs framework c chapter 1 that of the distinction between the resources control and result by produce and the ownership of those resources and results we will come back there now we have to keep in mind that 
it is a assumption parent company and the subsidiary company is a single entity without this fundamental assumption we cannot prepare this consolidated financial statement it is a tricky question after passing the chartered accountancy while you will go for the interview for the job then your interviewer will ask that what are the principles behind preparation of consolidated financial statement then you have to clearly reply that we have two principles one of the one, one is economic substance another is single economic entity otherwise we cannot prepare that consolidated financial statement because of consolidated financial statement will be prepared on the basis of separate financial statements of limited as well as subsidiary companies so to prepare consolidated financial statement we need one parent company separate individual balance sheet financial statement as well as subsidiary companies individual individual financial statement then we will combine all of the financial statements in a single economic entity and it is called substance over form because in legally these companies are totally different and totally different registry company so we have to assume that that assumption is a single economic entity based on the substance over form in the framework of our financial reporting that means in that so composition of group accounts now composition of consolidated accounts consolidated balance sheet consolidated income statement consolidated statement of changes in equity consolidated cash flow statement notes to the accounts and comparative figures all are the same as per normal balance sheet but we have to start with the word consolidated here see points note you, you read first here the points to note this is the this points to note is like talking the study manual to you you have to read that section because it is your teacher not me you have after reading this people is generally avoiding this never points to note means the books wants to talk to you you have to read carefully you see whatever i am already talking here it is mentioned here the consolidated balance sheet is presented in addition to the parents own individual balance sheet already i have told you that to prepare a consolidated balance sheet we need a parents individual balance sheet then consolidated income statement is usually presented instead of the parents own individual income statement parents own balance sheet shows its investment in subsidiaries in non current asset investment usually at cost the parents own individual income statement shows the dividend income received and receivable from subsidiaries you see that all will be point number 3 and 4 will be eliminated in the consolidated financial statement because of that you have investment in share and recorded in your books as investment debit bank account always use that cost at the time of consolidation you are converting it to cost method to equity method i will come back later the parents own individual income statement shows the in dividend income received and receivable from subsidiaries but in the consolidated balance sheet or income statement we will not disclose it because it is a intercompany transaction we eliminated now 1.7 you have to understand this chart it is very important to prepare a fina group financial statement or consolidated financial statement now investment 
if it is a subsidiary criteria when it is a subsidiary when control is greater than 50 percent so treatment in group accounts you have to consolidate that's mean consolidate means you have a revenue of 100 taka and subsidiary have a revenue of 50 taka then you have to consolidate the revenue in the income statement 100 taka and 50 taka so total will be 150 not by the percentage not by the 50 percent controlling you have to take 100 percent of the revenue always associate when it will be associate we will discuss the chapter 13 so associate significant influence criteria that means 20 percent or more 20 percent and or more that is 20 plus then we will treatment in group accounts that will be shown as equity method not the line item consolidation so in consolidation we will consolidate it in line item so revenue we have a sales revenue 100 and subsidiary have a sales revenue 50 then in the consolidated financial statement we will disclose 150 but if it is an associated company where our share holding is less than 50 <clears throat> but more than 20 20 or more than 20 but not more than 50 in this area we will we will treat it in the group accounts as equity method because of that in our investment we have recorded it as cost usually at cost at historical cost and at the reporting date we will convert the historical cost method to equity method by adjusting net out only net out of associate company or the net out of the particular <coughs> or the uh, profit uh, of the profit of the uh, profit of the associate company will be adjusted only with our income statement not by the line item not by the revenue not by the cost it is only profit will be adjusted and investment asset held for acquisition of oil usually at cost if any percent is below this any percent is holding by a parent company to any company which is less than 20 percent shall be fall in this investment criteria so this table is very important to identify the company and the decision regarding in the group accounts or consolidated accounts so if it is a subsidiary company to be a subsidiary company we have to control over more than 50 percent then we will prepare a consolidated financial statement if we hold 20 percent equal or more than 20 percent but less than that controlling a controlling percentage it shall be treated as investment in associate and our accounting treatment in the group accounts will be in equity method it you have to understand the basic parameter i'm i'm practically i will uh, give you example here here investment asset help for acquisition of oil any percent is of that below 20 percent will be treated as normal investment and in group accounts or in single accounts always recorded as usually at cost usually at cost so this chapter and chapter 11 to 14 16 deal with the underlying principle and techniques involved in the preparation of group accounts hello sir join venture ta? join venture join venture but that if it is a joint venture you will see if we, if 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 the joint venture then 
and we have already told you that in earlier that joint venture also to be a uh, uh, subsidiary company because if we take the controlling percentage but in in our financial reporting standard there is a two options for the joint venture for the uh, joint venture we can take line item consolidation with the proportionate of our shareholding say in a joint venture we have a 50 percent share then we can take 50 percent of that particular line item say our revenue is 100 from that joint venture we can joint venture have our revenue is 100 and joint venture have a 50 and our portion is 50 percent then 25 we will consider line item consolidation it is a separate mechanism only for the joint venture but for the company holding we have to treat it like that one is subsidiary associate investment this is absolutely three category consolidation equity method and the history cost method for the joint venture we have a separate uh, system and mechanism to record there it is only for the company so basically if anyone any company have a holding percentage with any subsidiary company or a associate company or any company say so, so, so classify the investment that criteria you have to make a scale how much percentage the company belongs after identify the percentage you keep that criteria is it control is it more than 50 percent if yes if it is 70 percent so that it will be control say it is 12 percent so if it is 12 percent then it will be treated as investment if it is 25 percent it will be treated as associate if it is more than 50 percent 50 point something it will be treated as subsidiary and the treatment is there for the subsidiary we will consolidate our financial statement as consolidation and for the associate it will be an equity method and usually at cost Now we are uh, giving some demonstration here with the life example. Say <clears throat> we have three criteria. One is subsidiary. Uh, 
I think it is better understandable, yeah? Number two is associate. Number three is investment. Okay. Now I'm giving an example. You will understand identify. Now, <clears throat> P Limited acquired 50,000 shares of S Limited at the rate of Taka 10 each. Now, we cannot identify the percentage. This is, this is a big question. If P Limited acquired 50,000 shares of S Limited at the rate of Taka 10, we can make our accounting entry. Accounting entries. In the box of P limited. Generally, investment debit and bank account credit. And what's that? investment debit what's that? Consciousness into. Are bank credit hotche? Same time. Akon Amra, J entity, Akon Amra Kolam. Amother accounting entity into Kuno problem holona. But A criteria, A criteria, I mean, Kohon identify Kuru. When? When we have to identify. Separate account. Hmm? When we have we have to uh, identify when, 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 when we prepare a separate financial statement. Good. You see, a limited acquired fifty thousand shares of S Limited at the rate of Taka ten each. Accounting entries in the books of limited investment debit, bank credit. If we draw a trial balance, what does it mean? David, go step by step. You have to understand it very carefully. I am give a give a highly demonstration in here. So it is a trial balance. Trial balance, say debit column and credit column. So here investment in S limited. Investment in S limited. How much? It is fifty thousand. That will come to the trial balance and bank account. Minus fifty thousand say loan account. Okay. Now this investment debit column. No no problem to prepare a trial balance for the P limited. P limited. Now 
my question is that when we have to identify these three criteria how can we know that this investment will fall for the as associate as investment as subsidiary how my question is that investment in as limited 50000 uh, 500000 say to prepare a trial balance that is no problem if we go for the balance sheet of limited it will be the same no problem will come if we prepare a separate financial statement for pre-limited it will be the financial position okay as on say 31st December. then in the asset column non current asset under non current asset it will be treated as investment anybody have any question no sir so still there is no problem now tale amra kibhabe bujbo je ei jagata ami kokhon identify korbo ei jagata identify kora tai amar main challenge ta say then we need a financial statement of as limited am i right we need a we need a financial position of as limited this is all our p limited if we go for the as limited limited financial position now we will draw as limited financial position as limited financial position as a 30 percent here asset this is not asset whatever the asset there is a non-current asset blah 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 Okay, and a current asset. Same. Lot of figure will come. Then total asset will come. After that, here will start as. First line is will be the share capital. That means the seven. Now can I can we identify? Yes, identify. Hmm. Yes, sir. তাহলে এখানে যদি এটাই থাকে আমরা কত টাকা কিনছি পাঁচ লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা কিনছি এখানে শেয়ার ক্যাপিটালও আছে পাঁচ লাখ তাই না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউ আর রাইট আমি যেটা এই যে এখানে আমার একটা ফেস ভ্যালু কথা আমি উল্লেখ করি নাই তাহলে আমাকে জানতে হবে অলওয়েজ প্রিমিয়াম থাকতে পারে না এই জন্য সব সময় সব কিছু দেখে সিদ্ধান্তে যেতে হবে এজামশনটা হবে সবার শেষে আমি যখন কোনো কিছু পাচ্ছি না দেন আই উইল এজিউ
अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाए ये इखाने अमी शेयर कैपिटल पास लगे दिलाम दी इखाने शेयर प्रीमियम दे दिलाम इखाने अमी पास टक को रे दी तो परी या दस टक को रे दी इखाने कोमे दी तो परी बाराई दी तो परी ताले ये टा होते परे आमर शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ टकटे इच ताले आमदर उखाने ओ क्वेश्चन टा दस तो दस टक को रे इ Limited acquired 50,000 shares of S limited rather than Taka 10 each. Tahle Ekhane ki darail. It is a hundred percent subsidiary. Naki? Yes, sir. Match. Tahle Ekhane judi brejai, say seven lakh. Tahle ki darache? Seventy one percent holders. Tahle ki darache? Tahle Ekhane ami test kori. What to chilo? Five lakh divided by seven lakh. Tell eight percent is a whole seventy one. Tell it. If I have a mother, criteria regular that I got at the hobby. Jody economy link or date and automatically I'm a page of. अखंड जो दिया मी एक खाने एक खाने अमी पौनो लाख कोल दी अरे की दारत इधर हो बे तालेर सब चली टा थक चेना तालेर कुथा जाबे एसोसिएटेड जाबे तालेर एसोसिएटेड चोल जाबे तले हमारे सब्सिडरी थे थाक चला अच्छा आरो डाइल्यूट कोरी तले एक अने बीस कोर दे ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टील एसोसिएट ना कि यस सर जो दी आमी एक अने आरो डाइल्यूट कोरी इधर आए। अकोन, अकोन क्या हो गया? इसमें सर इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। इससे जनरल इन्वेस्टमेंट हुए जावे। तो अकोन आर सब्सिडरी थाक बिना, एसोसिएटो थाक बिना। ताले इधर क्या? हमारे कासे क्वेश्चन हुए जावे। এটা কেন এরকম হলো এই তাহলে আমি রাইট এই জায়গাটা আমার রাইট চিহ্ন পড়বে আমার মনে হয় এই 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 জায়গা আমি আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করতে পারি দ্য সাবসিডিয়ারি রিলেশনশিপ অ্যাসোসিয়েট ইনভেস্টমেন্ট এখন দেখেন আমি যদি কনসোলিডেশন বা গ্রুপ অ্যাকাউন্টস না করি তাহলে আমার এন্টিটিতে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আমি কিন্তু যাই কিনি এটা সাবসিডিয়ারি হলে আমার অ্যাকাউন্টিং এন্টি কিন্তু सेम রিফ্লেকশনও सेम আমার ইন্ডিভিজুয়াল সেট অফ অ্যাকাউন্টসে কোনো চেঞ্জ নাই সব ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড থাকছে সব থাকছে আমার রেকর্ডিং কিন্তু আমি আপডেট করি না আমি হোয়েন এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোয়েন উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই হোয়েন এই কোশ্চেনের आंसर হবে की हो बे बोलने देखी केस ऑफ कंसोलिडेशन रिपोर्टिंग डेट रिपोर्टिंग डेट अतः पेरेंट कंपनी जी तरीके तर रिपोर्टिंग डेट से इट इज़ ए थर्टी फर्स्ट दिसंबर तो ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर आमी ये टेस्ट कर बो जैसे कुछ है आस स्टडीस्टिक्स टकी शे की सब्सिडी दे पुत्ते से एसोसिएटेड पुरते से ना इन्वेस्टमेंट ए पुरते से ये एनालिसिस गुला कोरे आम के डिसीजन निता हो बे जामी की कंसोलिडेशन कर बो ना की कंसोलिडेशन कर बो ना ताले आमी की इधर आयलो हमारे टा आवार हम रा रिव्यू कोरी इंटर जो दी 
এটা হয় তাহলে সিক্সটি থ্রি পার্সেন্ট তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো কনসলিডেশন হবে এখানে যদি আমরা কমে যাই পার্সেন্টেজ যদি আমার এটা কত হয় টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়ে যায় তাহলে আমি করব ইকুইটি মেথড আর ইনভেস্টমেন্ট এনি পার্সেন্টেজ হতে পারে অর্থাৎ টোয়েন্টি পার্সেন্ট কস্ট মেথড এটাকে বলা হয় मेथड न আমি রিপোর্টিং ডেটে অ্যানালিসিস করে দেখব ইজ ইট এ সাবসিডারি অর অ্যাসোসিয়েট যদি সাবসিডারি হয় আমি কনসলিডেশন করব আমার ওয়ার্কিং গুলা হবে মেমোরেন্ডাম ওয়ার্কিং নট ইন দ্য পারমানেন্ট বুকস অফ রেকর্ড আমি পারমানেন্ট বুকস অফ রেকর্ড এন্ট্রি করব না তাহলে তো আমার পারমানেন্ট বুকস অফ অ্যাকাউন্টসই চেঞ্জ হয়ে যাবে আমার অ্যাকাউন্টস বুক বা অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি যেভাবে আসে সেভাবেই চলবে যেটা আমি অলরেডি পি লিমিটেড কে কিনে ইনভেস্টমেন্ট ডেবিট করছি এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সে আসছে ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড অ্যাসেট আমার আমার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড আসছে এইভাবেই চলবে আমি আমার আমি আগেই বলছি যে আমি যখন গ্রুপ অ্যাকাউন্টসটা করব এটাকে সিঙ্গেল এন্টিটি ধরে করব আমি আমার রেকর্ডকে চেঞ্জ করব না সাবসিকুয়েন্টলি আমি যদি এখন আমার বক্স অফ অ্যাকাউন্টসে সব রেকর্ড চেঞ্জ করে দেই আবার নতুন করে এন্ট্রি করি এগুলা তাহলে কিন্তু ভুল হবে that is not necessary to make any adjustment entry in your books all of the calculation and workings will be as memorandum working only for the working paper amra pore agulni alochona korbo kintu onekeri ei paper ami dekhchi je concept clear na যতবার আমি কনসলিডেশন করব ততবারই ওয়ার্কিং করতে হবে আমাকে রিপোর্টিং ডেটে এসে তার ক্রাইটেরিয়া আইডেন্টিফাই করব ওই অনুযায়ী আমি ওয়ার্কিং বানাবো সেই ওয়ার্কিং দিয়ে আমি কনসলিডেশন করব অনলি ফর সিঙ্গেল ডে ওই দিনের জন্যই আর লাগবে না আবার আমি এক বছর চলবো আবার বছর শেষে এসে রিপোর্টিং ডেটে আবার আইডেন্টিফাই করব ওকে ফাইন আবার শুরু করব কাজ ওই ওয়ার্কিং পেপার বইটা ফাইলটা আলাদা বানাবো এটা মেনুয়াল ওয়ার্কিং অথবা কম্পিউটারে এক্সেল শিটও হতে পারে ইভেন কম্পিউটার সফটওয়্যারও হতে পারে ইট ডাজ নট ম্যাটার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার দিয়ে অনেক পরে সেটা ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে এটা একটা অনলি ওয়ার্কিং ইট ইজ জাস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কিং ইট ইজ নট এ পারমানেন্ট বুকস অফ অ্যাকাউন্টস কারণ বুথ দি কোম্পানি হ্যাভ এ সিপারেট বুকস অফ অ্যাকাউন্টস তাহলে আমি ট্যাক্স অফিসে কোনটা জমা দিব কনসোলিডেটেডটা জমা দিব चले कम्पानी कारो सबसिडी थे
সরি একটা ইমার্জেন্সি কল আসছে তো তো যেটা বলছিলাম যে আমি যতবার রিপোর্টিং ডেটে অ্যানালাইসিস করব আর এই মেমোরান্ডাম ওয়ার্কিং গুলো করব এই জায়গাটা অনেকেই মিস করেন আপনারা जतटुकुमेशन दरकार ठीक तुकु कर এখন মাথা রাখতে হবে যে হোয়েন উই হ্যাভ আইডেন্টিফাই দ্যাট ক্রাইটেরিয়া হোয়াদার দা হোল্ডিং উইল বি সিচুয়েটেড টু ফল আন্ডার দি সাবসিডিয়ারি অ্যাসোসিয়েট অর ইনভেস্টমেন্ট ক্রাইটেরিয়া দ্যাট উইল ডিক্টেট আস দা প্যারামিটার অফ দি ইনভেস্টমেন্ট দা প্যারামিটার ইজ দা কন্ট্রোলিং সো কন্ট্রোলিং ডিপেন্ডস অন দা ভোটিং রাইট অফ দা ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার এন্ড আই हैव ऑलरेडी টোল্ড ইউ দ্যাট উই हैव টু সাবমিট অ্যাকাউন্টস টু দা ট্যাক্স অথরিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু দা rest out of joint list of companies as well as to security access commission if it is a listed company so security access commission and a stock exchange and the rest of joint stock always welcome for your consolidated financial statement and it is mandatory to prepare a consolidated financial statements if it is a listed company i think everybody knows it and you are a advanced level student and on the other hand uh, uh, if it is a tax submission we know that every company have to submit a tax return in every year and uh, we have a tax day for the company it is a 15th of the january for the company year ending in 30th june it is in year ending 31st december then it will be in 15th july for the uh, next year of uh, following year of the company submit a tax return so for the submission of tax return and set of accounts will not be accepted in the consolidated statement the tax assessment will be done in separate financial statement because this company is legally separate e bepare karo kono prashno ache i think not so we we need to uh, have a 10 minutes or 15 minutes break okay okay sir for for the time now it is the 8:15 we will start at sharply 8:30 i need some break because online class is more pressurized for me than offline class physical class okay, okay thank you sir see you then
Hello, welcome back, everyone. আমাদের এখন আরেকটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে আমরা আবার একটু বইয়ে পড়াশোনা করে আবার এই ওয়ার্কিং এ আসবো আমাদের মূল কনসেন্ট্রেশনটা বই ভিত্তিক হইতে হবে হ্যাঁ ওয়ার্কিং পেপার ভিত্তিক না আমাদের পড়াশোনাটা আগে বইটা আন্ডারস্ট্যান্ডেশন ক্লিয়ার আমরা এই ওয়ার্কিং এ আসবো আর আর না হলে কিন্তু নলেজ গ্রামাটিক্যাল দাঁড়াবে না অসুবিধা <coughs> <coughs> Thank you. আমরা শুরু থেকে যে আলোচনাটা করছি আজকের আলোচনা ছিল আমাদের গ্রুপ অ্যাকাউন্ট captured a picture and uh, uh, showing you here to understand uh, from my side and it is the way of learning uh, you have to read first otherwise how many times i am telling you it is just listening by you and after a few minutes or few hours or few days you will be uh, uh, you will be lost because of that Trans transfer of knowledge will not be possible only to by hearing. It is better to reading first and understand first than, than communication to the group, friends and you teacher. That is the way of learning. So I am showing you how to read here. In a simple terms, a group is created where one company, the parent, by shares in another company. Here, shareholder P limited and subsidiary limited. There is a three tier relationship we are p limited is the parent company here parent buys shares in another company s limited the subsidiary here such that the parent company controls the subsidiary a group may include one or many subsidiaries this is here the demonstration there are three different subsidiary companies s1 s2 and s3 now who are the shareholders that shareholders identified here the shareholders owners of p limited maybe individuals and or institutes such as pension fund anyone any anyone can be uh, any institution can be a uh, shareholder of p limited but they never 
be the controlling authority of Pilimited. If Pilimited is a subsidiary of another company, then the parent company concept will not be work. So after that, what is the definition of subsidiary company? You know that subsidiary company is any entity, including an unregistered entity such as partnership. We have already discussed along here. Now I have just overview for your understanding. Now control. Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity as to obtain benefits from its activities. And secondly, in our group accounts, the control means controls is presumed where the parent acquires more than 50% of another entity's voting right unless it can be demonstrated otherwise so this control normally existed by the acquisition of shares now in certain circumstances control may be achieved by other means we will look at these circumstances in chapter 15 for now we will assume that for now we will assume that if a parent holds more than 50 percent of the ordinary shares in another entity, this constitutes control and voting rights are normally attached to ordinary shares. That is the fundamental whatever we have discussed last one hour. And uh, we have another slide. I'm showing that. Here. the accounting principles behind the group accounts the accounting principles behind the group accounts is the economic substance because the parent company and subsidiary company is totally different there are two different individual company so if we want to make a group accounts we have to assume that the group accounts will be prepared as a single entity economic entity because both the company, company P Limited and company S Limited have a separate box of accounts and they have to submit separate accounts to their tax authority and various regulatory authority. And as well as if the control existed, then that's two different company shall be treated as a single economic entity. Then we have to prepare a group accounts and that group accounts have a lot of lot of familiarity like that the terms group accounts consolidated accounts group financial statements and consolidated financial statements can be thought of and meaning the same thing and are used interchangeably in the accounting world so that group accounts may be named a lot of lot of name here but uh, in generally in our country it is known as consolidated financial statements that means group accounts so composition of group accounts likely balance sheet income statement state of cash flow statement goes to the accounts as same as individual accounts but starting we need to write as consolidated part now we have we have we have uh, discussed that subsidiary uh, a parent may hold other investment apart from subsidiaries this can be summarized as follows there are different type of investment category on the basis of parameter say control that is <clears throat> if it is 50 percent more 50 percent then investment shall be treated as subsidiary and uh, we have to prepare a consolidated financial statement it is the guideline basically comes from the international financial reporting standard 
associate why it will be associate if the percentage of holding 20 percent or plus but till the control if till the control if it is control then it will be subsidiary but below the control but till the 20 percent then it will be significant influence and it shall be treated as an associate and in the in treatment in group accounts will be as equity method now investment asset held for creation of oil yeah it, it shall be treated any percent is below 20 percent and shall be treated as investment and asset held for creation of oil shall be the criteria and always we will disclose it usually at cost whether it is group accounts or in the separate accounts that is the today's discussion and for the reference uh, we, you have to understand first that uh, business combination considered in a separate financial statement investment in associate uh, previously it was bs uh, 27 and 28 now it was it is converted to ifrs uh, 10 11 12 13 you have to read first we will discuss it later in broader sense now we have uh, give a demonstration in our uh, excel sheet going there Okay. Now uh, here I have given demonstration here. P Limited acquired fifty thousand share of S Limited at Taka ten each. The accounting entries in the P Limited books. Now come to the point of date. I'm giving the date here. Say. January 2021. The accounting entries in the P Limited box will be investment debit, bank credit. If we drop the P Limited trial balance, uh, the date is 31st December. Now, the trial balance shown as investment in as limited and bank account if we drop the financial position then p limited financial position is a separate divisional balance sheet so under asset under non-current asset investment in as limited will be shown as the historical cost now come to the point for the criteria we have demonstrated here subsidiary associate investment there is a three criteria now we have to identify which percentage belongs by the limited from the s limited now we have to draft a financial position of s limited that is on 31st december asset non-current asset current asset in total asset after that shareholders equity that share capital at the rate of taka 10 each now it's come eight eight hundred thousand out of eight hundred thousand taka p limited investment is five hundred thousand so we can change any amount no issues if it is 9,000, then percentage will be decreased. You see, 56%. If it is 1,000,000, it then it will be a 50%. Now, how it, it, it is it will be a consolidation now? Account ki amra ita ke subsidiary the pari? As an asset. Hmm? No, sir, new uniting of interest. Hmm? Associate. Not the subsidiary. So associate. Associate. This demonstration is very important for you. Otherwise, you, this is the parameter you have to identify. In a, in a lot of way, you have to identify. In exam paper, there was a, there may be a tricky because of that there, there may be given direct percentage or indirect hints. You have to identify the scale.
so if it is 7 50 then it will be 67 percent like that whatever the percent is we have to keep in mind that uh, any percentage is, is greater than 50 percent shall be treated as subsidiary then consolidation is uh, mandatory and the random working is needed the permanent working we will come back later and associate it is 20 percent and then we have to convert the cost method to equity method cost method to equity method and we will come back later how to uh, um, conversion of cost method to equity method basically consolidation also a equity method so initially all the accounting entry will be recorded at cost like investment debit and bank credit if it is a price is more than that if it is a little premium then we have a uh, same meaning then uh, we have to write by say i'm i'm taking another sheet for your understanding say Limited acquired seven seventy thousand. Ordinary shares of S Limited for Taka sixty five lakh. Now, the date is 1st January. Now, in the books of accounting entries, in the books of P Limited, accounting entries in the books of P Limited. আপনারা সবাই এটার এন্ট্রিটা লিখেন আপনারা নিজেদের মত করে একটা এক্সেল খুলে খুলে না আমি 2 মিনিট সময় দিব আমি লিখব আপনারা মিলাবেন ভুল হইলে বলার দরকার নাই জাস্ট নিজে নিজে আপনারা মিলাবেন এটা আমি দেখব ইন্টারঅ্যাকটিভলি আপনারা কতটুকু বুঝতেছেন জিনিসটা আমি 2 মিনিট সময় দিলাম আপনাদের হ্যাঁ সবাই নিজে নিজে লেখেন বা হাতের কাছে কাগজ থাকলে একটু কাগজে লিখেন এন্ট্রিটা কি হবে আপনাদের বুঝতে হবে সিস্টেমটা এইখান থেকে একটা অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি লিখতে 2 মিনিটের বেশি লাগবে না জাস্ট নোট করেন ছোট করে আমি তো এখানে অ্যানসারটা যখন লিখব তখন যেন মিলাতে পারেন আপনারা
I think সবাই লিখছেন আমি এখন এন্ট্রিটা দিচ্ছি সবাই মিলাবেন আর বলার দরকার নেই আমারটা হইছে বা হয় নাই বাট আপনি আপনার মত করে আপনি যা লিখছেন আমি এন্ট্রিটা দিচ্ছি দেখেন আশা করি সবারটাই হইছে এখানে ভুল হওয়ার কিছু নাই এখন এখানে এই সোজা এন্ট্রিটা আপনাদের লেখার উদ্দেশ্যটা কি আমি কেন আপনাদের এই সহজ একটা এন্ট্রি লিখতে বললাম দেখেন এখানে আমাদের কাছে যা তথ্য আছে the P limited acquired 70,000 ordinary shares of S limited for Taka 65 lakh. This is the information available to us. And to pass a uh, accounting entry uh, through our accounting software or whatever you told is that. And uh, it is basically a bank voucher. It is basically a bank voucher so if it is an erp then we have to pass a bank payment voucher and nt will be automatically automatically debit and credit so investment in s limited bank account credit then on a entity i'm a key cannot eclam the origination entity are current i mean j investment a court chi shit i'm a donut of financial transaction so it is an accounting transaction so after every transaction we have to update our books of accounts so amra p limited 65 lakh taka diye 70000 share kinche kar kach theke as limited er kach theke then amra remarks ba column e ebhabe likhbo na being being the company acquired Seventy thousand ordinary share. A cotta tamra আলে এই জিনিসগুলো থেকে আমাদের বুঝে নেওয়াটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে পরীক্ষার খাতায় যিনি क्वेश्चन লিখছেন উনি এত কিছু চিন্তা করবেন না আপনাকে বারবার ট্রিক্স দেওয়ার জন্য বা ট্রিকিতে ফেলার জন্য প্রবলেমে ফেলার জন্য উনি একটা ব্যাগ লিখবেন অনেক কিছুই বাট আপনাকে অনেক কিছু বুঝে क्वेश्चनের आंसरটা ধরে তারপর आंसरটা আগায় যেতে হবে এখন এই যে লেখাটা লিখলাম এখন আমি জানি না যে এই এই টাকাটা আমার ওই তিনটা ক্রাইটেরিয়ার কোন ক্রাইটেরিয়াতে পড়বে এখন এই ক্রাইটেরিয়া গুলো আমি কখন জানতে চাইবো শুধু শুধু আমার জানার দরকার কি ওই যে এটা সাবসিডিয়ারি হবে না অ্যাসোসিয়েট হবে নাকি এই ইনভেস্টমেন্ট হবে এটা জানার আমার লাভ কি এ এট দিস রেকর্ডিং স্টেজে এটা আমার দরকার নাই আমি আমি টাকা দিছি শেয়ার পাইছি মার্কেট থেকে তো কিনতে পারি আমি শেয়ার শেয়ার মার্কেট থেকে আমি শেয়ারটা কিনে ফেললে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না আমি আমার আমার কোড ঢুকে অটোমেটিক্যালি আমার ব্রোকারেজ হাউসের ট্র্যাক ট্র্যাক হোল্ডার এ দিয়ে আমি কিনে ফেলতে পারবো এবং আমি যেদিন কিনলাম সেদিন এই রেকর্ডটা করলাম ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড ডেবিট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট আমার ব্যাংক থেকে টাকা চলে গেল আমি করে নিলাম এখন ওই তিনটা ক্রাইটেরিয়া পড়বে আমি সেটা জানবো জানতে চাইবো রিপোর্টিং ডেটে তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে রিপোর্টিং ডেট কি Reporting date is the date to close the accounts. I mean, accounts to close. There is an accounting period. So, I think here 1st January to 31st December. 
অথবা ফার্স্ট অফ জুলাই টু ফিজিক্যাল ইয়ার থার্টি জুন হতে পারে তো জেনারেলি আমরা শিখার সুবিধার্থে আমরা ধরে নিলাম থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্স everything and this investment usually recorded cost 65 lakh we will keep the same usually at cost in the separate balance sheet and bar bar bolchi ei jaga gula kintu apnader bhul hobe apnara ei jaga gula te oneke ki kore ei group account porte giye bujhe na bhoy pay ashole bhoy er kichu nai আগে বেসিক একদম গানের মতো সারে গামা পাদা নিসা এই জিনিসটা যদি আপনি জানেন আপনাকে যত বড় নোটের গান দেওয়া হোক আপনি গাইতে পারবেন ঠিক এই জায়গাগুলো আপনি যদি বুঝেন তাহলে আপনি কনসালটেশন আপনার জন্য আপনার জন্য কিছুই না যত বড় বড় কোম্পানি কনসালটেশনই করেন এটা আপনার জন্য ম্যাক্সিমাম একদিন লাগবে কারণ দুইটা ব্যালেন্স শিট দেয়া থাকবে এরপর আমি দুইটাকে যোগ করে এক জায়গায় নিয়ে আসবো আমার আমার কোম্পানিতে আমরা কালকে ফিফটিন মিনিটস লাগছে একটা কনসালটেশন করতে মাত্র পনেরো মিনিটে হয়ে গেছে এক ছেলে আমরা বসাই দিয়ে प्रैक्टिस কিন্তু ওভার দা ওয়ার্ল্ডে আপনি যেখানে কাজ করবেন সেখানে এই কম্পিটেন্সি আপনার দরকার হবে আপনি যদি এখন নলেজ ডেভেলপমেন্ট না করতে পারেন আপনি প্রফেশনে এসে করতে পারবেন না আপনাকে তখন কে শিখাবে 31 ডিসেম্বর আমি প্রিলিমিটেড রিপোর্টিং ডেট ধরে এই প্রিলিমিটেড ব্যালেন্স শীটে আমার কি থাকবে আপনারা করে ফেলেন আমি একবার করছি আবারো দেখাচ্ছি যেহেতু আপনারা অনেকে নতুন আসছেন আজকের মধ্যে রক্ত আছিল financial position as on 31st december founded ki je ekta mute koren en bhai financial position as on 31st december car fee limited tale eta hobe koi kotha tai ashbe car under e ashbe sob shomoy ashbe non current asset er under e যে কোনো ক্রাইটেরিয়াই হোক মাথায় রাখতে হবে যেটা নন কারেন্ট অ্যাসেটের আন্ডারে আসবে ওই ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড কত টাকা আসবে ওই টাকাটাই আসবে বলো এসে হিস্টোরিক্যাল কস্টের রেকর্ড করবে এই শব্দটা বোঝানোর জন্য আমার এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে देयर অলওয়েজ হিস্টোরিক্যাল কস্ট শ্যাল বি রেকর্ডেড ইন দা সেপারেট বক্স অফ অ্যাকাউন্টস ফর এ পে প্যারেন্ট কোম্পানি এখানে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে কেন হিস্টোরিক্যাল কস্টে আসবে আচ্ছা নাই তাহলে আমরা আগাই এখন এই যে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে আমি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করলাম আমি ইনভেস্টমেন্ট ইন এস্টিমেটেড দেখাইলাম এখন আমি কি প্যারেন্ট কোম্পানি নাকি আমি যে টাকাটা দিলাম সেটা ইনভেস্টমেন্ট নাকি নর্মাল ইনভেস্টমেন্ট এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর এখনই আমাকে জানতে হবে এইটা আমি করার পরে গিয়ে আমাকে জানতে হবে আমি আমার ব্যালেন্স শীট শেষ করে ফেলছি করার পরে গিয়ে আমাকে জানতে হবে যে আমি কি আমি যে অ্যাস লিমিটেড আছে অ্যাস লিমিটেড এর পজিশনটা আমার কাছে কি ইজ ইট এ সাবসিডিয়ারি फेसबेलू ना तो बोटिंग रही फेसबेलू ते ना कि मार्केट प्राइस 
ভোটিং রাইট ফেস ভ্যালুতে হয় কারণ এস লিমিটেড এর কোম্পানিতে কত টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল আছে তার মধ্যে আমার কত সেটা জানলে আমি বুঝতে পারবো আমার পার্সেন্টেজ কত তাহলে এইখানে আমি এস লিমিটেড এর ভ্যালু শীট না দেখো আমি আইডেন্টিফাই করতে পারি এই যে এই জায়গাটা পি লিমিটেড অ্যাকুয়ার্ড 70000 অর্ডিনারি শেয়ারস অফ এস লিমিটেড ফর টাকা 65 লাখ এই জায়গাটা আমি আরো তথ্য দিতে পারি এই যে এখানে জাস্ট ফেস ভ্যালু টাকা মাত্র সেভেন লাখ আমি সাত লক্ষ টাকার শেয়ার পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা দিয়ে মার্কেট থেকে কিনছি সমস্যা কি আমি আমার ডিসিশন নিছি ম্যানেজমেন্ট মনে করছে যে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলেও লাভ হবে কিনছে প্রবলেম দেখি না তাহলে আমার ফেস ভ্যালু হচ্ছে সাত লক্ষ টাকা মার্কেট ভ্যালু পঁয়ষট্টি লাখ টাকা আমার কিন্তু এইখানে লেখার কোনো সুযোগ নাই ইনভেস্টমেন্ট ইন লিমিটেড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অলওয়েজ পঁয়ষট্টি লাখই হবে কিন্তু আমি গিয়ে এখন কি করব এখন আমার এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে আমি সাবসিডিয়ারি কিনলাম কি অ্যাসোসিয়েটে করলাম নাকি নর্মাল ইনভেস্টমেন্ট করলাম এটা বের হয়ে আসবে এইটা বের হওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের কাছে এখনো যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য আসে নাই কারণ আমি জানি না এই সাত লাখ টাকা শেয়ার যে আমি কিনলাম আমার এস লিমিটেডের টোটাল শেয়ার পেড আপ ক্যাপিটাল কত সেটা কিন্তু আমি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে গেলে অটোমেটিকলি দেখতে পারবো আমি যদি কোনো কোম্পানির পেড আপ ক্যাপিটাল কত স্টক এক্সচেঞ্জে দেখতে চাই আপনারা জানেন এটা দেখা যায় যে क्लिक कर ले মার্কেট প্রাইস কত লাস্ট ট্রেডিং প্রাইস তিনশো বাষট্টি টাকা শেয়ারের দাম দশ টাকা ফেস ভ্যালু দশ টাকার শেয়ার যদি তিনশো বাষট্টি টাকা বিক্রি হয় তাহলে আপনার ভ্যালুটা অনেক বেশি না এই যে পেড আপ ক্যাপিটাল দেখেন ছাপ্পান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হচ্ছে তার পেড আপ ক্যাপিটাল তথ্যগুলো কিন্তু এভেলেবেল আছে আমরা শুধু যে অ্যাস কোম্পানির কাছে আমার যাইতে হবে এমন না ইটস এ যদি লিস্টেড কোম্পানি হয় তাহলে এটা মার্কেটে এভেলেবেল এই যে डेक्टर गवर्नमेंट शेयर नाई ইনস্টিটিউশন বিভিন্ন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এবং মিউচুয়াল ফান্ড টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট ফরেনার আছে পয়েন্ট ফাইভ নাইন পার্সেন্ট এবং পাবলিক জেনারেল পাবলিকের হাতে আছে বারো দশমিক পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট এই সব মিলিয়ে একশো পার্সেন্ট মালিকানা এটা কিন্তু আপডেট করতে হয় দেখেন প্রতি প্রতি নিয়ত আপডেট করতে হয় শেয়ার হোল্ডিং পার্সেন্টেজ এজ অন জুলাই থার্টি ফার্স্ট লাস্ট এই যে অগাস্টে কি ছিল দেখেন স্পন্সরদের হাতে সেম আছে চেঞ্জ হইতেছে ইনস্টিটিউট এবং
তাহলে আমরা এই যে কোম্পানির আমি আমি 7 লক্ষ টাকার ফেস ভ্যালু শেয়ার 65 লক্ষ টাকা দিয়ে কিনলাম তাহলে আমাকে জানতে হবে যে আমাকে জানতে হবে যে এই এই 65 লক্ষ টাকার শেয়ারে আমার পার্সেন্টেজ কত সেটা জানার জন্যই আমি এই এত জায়গায় গেলাম তাহলে ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড 65 লক্ষ টাকা আমার ব্যালেন্স শীটে আছে এটার জন্য আমি আমি তাকে কোন ক্যাটাগরিতে ফেলব সাবসিডিয়ারি নাকি অ্যাসোসিয়েট নাকি নরমাল ইনভেস্টমেন্ট দেখেন এটা দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড এত টাকা আছে তাই আমি আমি শুধু এই লেখাটা পড়ে বুঝতে পারবো না যে সে কি আমার সাবসিডিয়ারি নাকি অ্যাসোসিয়েট নাকি আমার নরমাল ইনভেস্টমেন্ট তার জন্য আমার এই এই যে 70000 শেয়ার কিনলো যার ফেস ভ্যালু হচ্ছে 7 লাখ এখন পেইড আপ ক্যাপিটালে ততটা আমার লাগবে হয়তোবা দেখা যাবে এখানেও থাকতে পারে অথবা এস লিমিটেড এর ব্যালেন্স শীট নিলে আমি পাবো আমি এখানে লিখে দিলাম ওই ওখান থেকে দেখে মনে করেন টোটাল পেইড আপ ক্যাপিটাল অফ এস লিমিটেড ইজ টাকা 10 লাখ তাহলে কি দাঁড়াইলো আমরা কত পার্সেন্ট অ্যাকুইজিশন করলাম হলে আমার ক্রাইটেরিয়া কনসলিডেশন হবে এটাই আমার মূল আলোচনার বিষয় ছিল তাহলে शेयरिटी फिगर समय সবাই লিখছেন মিলান আমার সাথে দশ লক্ষ টাকা লিখছেন কিনা এমন কেউ আছেন পঁয়ষট্টি লক্ষ লিখছেন এক কোটি ছিল সাত লক্ষ ছিল না সাত লক্ষ ভাই দশ লক্ষ লিখল टू <laughs> টোটাল পেইড আপ ক্যাপিটাল অফ এস লিমিটেড ইস টাকা 10 লাখ তাহলে 10 লাখের মধ্যে 7 লাখ ইকুইভ্যালেন্ট শেয়ার 65 লাখ টাকা দিয়ে কিনছে পি লিমিটেড তাহলে এস লিমিটেডের শেয়ার ক্যাপিটাল 10 লক্ষ হবে যদি কেউ মানে জিনিসটাকে অন্য ফিগার লিখে থাকেন তার কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ গ্যাপ আছে আপনাকে কিন্তু এটা বুঝতে হবে এর জন্য আমি ভেঙে ভেঙে একটা একটা করে দেখাচ্ছি তাহলে 
এই যে এখন যদি আমি কনসলটেশন করি তাহলে কি দাঁড়াবে কনসলটেশন করলে দুটো ব্যালেন্স শীট আছে পি লিমিটেড এর ব্যালেন্স শীট এস লিমিটেড এর ব্যালেন্স শীট আছে এস লিমিটেড এর ব্যালেন্স শীটে কি আছে তাহলে আমি কনসলটেটেড ব্যালেন্স শীটে কি দাঁড়াবে কনসলটেটেড ফিনান্সিয়াল পজিশন অফ পি লিমিটেড এন্ড ইটস সাবসিডিয়ারি এস লিমিটেড ধরেন লাইবিলিটি আছে মনে করেন নব্বই টোটাল ইকুইটি এন্ড লাইবিলিটি আচ্ছা এই ফিগারটা একটু কনফিউজ করে তো চেঞ্জ করে দিল বাপরে কি ওইটার সাথে ওইটা মিল আছে আসলে না এইখানে নন কারেন্ট আছে ইনভেস্টমেন্ট আছে টোটাল নন কারেন্ট বাড়িল টোটাল নন কারেন্ট আর এখানে আবার বের হবে কারেন্ট এসেট এখানে কারেন্ট এসেট মনে করেন পঁচিশ লাখ তাহলে এখানে একটা টোটাল বের হবে টোটাল এসেট টোটাল এসেট কারেন্ট টোটাল নন কারেন্ট প্লাস কারেন্ট তাহলে এক কোটি পঁয়ষট্টি তাহলে এখানেও আসবে শেয়ার ক্যাপিটাল শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি এই এই কলামগুলো আবার এখানে নিলাম আমি শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি শেয়ার ক্যাপিটাল আসলো তার নিজের শেয়ার ক্যাপিটাল এক কোটি টাকা তার নন কারেন্ট লাইবিলিটি পাঁচ লাখ টাকা তার কারেন্ট লাইবিলিটি আছে বাকিটা ষাট লাখ তাহলে টোটাল ইকুইটি লাইবিলিটি হলো শেয়ার ক্যাপিটাল এটা যোগ এটা তাহলে মিলল না তো তাই বলল এক কোটি পঁয়ষট্টি করতে তাহলে ও এখানে ষাট দিব হ্যাঁ তাহলে এক কোটি পঁয়ষট্টি মিলে গেল টোটাল অ্যাসেট আমি আগে করে রাখি নাই কারণ আগে করলে এই যে আপনাদের যে ভীষণটা হচ্ছে এই যে ধরতে পারতেছেন আমি যে ভুল করতেছি এগুলা বুঝতাম না আমি করে রাখলে তো আমার জন্য সুবিধা হইতো 
এটা ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনের নিয়ম হলো হাতে কলমে দেখানো তাহলে এটাও কিন্তু এরকম কতগুলো আইটেম আসবে এখানেও তো এটা আসছে তাহলে এরও কিন্তু আসবে নন কারেন্ট অ্যাসেট নন কারেন্ট অ্যাসেট আসবে মনে করেন ওর ওর মনে করেন পঁচাশি লাখ টাকা पैंतालिसट शीट कर भाग कर हमारे कत आन कारेंट एसेट ये पिलिमिटेटर की पिलिमिटेड जो इनमेंट ये क्योंकि पिलिमिटेटर इलिमिनेशन हो जाए प्रपार्टी प्लान इक्ुपमेंट होने नन कारेंट एसेट आचाशी लक्ष ये दुजन एक मिले एक षाट लक्ष कि हईल ये दुईटा मिले तेलटा क्या फर्मुला छोटा लैपटपन शो कर छोट कर छोटे 
এই যে ইনভেস্টমেন্ট এটা কিন্তু আমি রাখবো না আমার কনসলিডেটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে এটা থাকবে না এটা এলিমিনেশন হয়ে যাবে কারণ আমি এইটার বিনিময়ে ওই কোম্পানির অ্যাসেট নেটওয়ার্ক আমি নিব ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট হচ্ছে এই যে ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসলিমিটেড 65 লাখ টাকা এই 65 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে এই কোম্পানির আমি নেটওয়ার্ক কিনেছি সেটা আমি রিফ্লেকশন করব এটা এলিমিনেশন হবে তাহলে আমার নন কারেন্ট অ্যাসেট বলতে একটাই প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট 75 লাখ তাহলে আমি এখানে আপনাদের ওয়ার্কিংটা শো করি তাহলে বোঝা যাবে আপনারা বুঝতে পারবেন ফি লিমিটেড এবং অ্যাস লিমিটেড পরে হিলিম মানে হিলিম করে দেব তাহলে ফি লিমিটেড অ্যাস লিমিটেড ফি লিমিটেডের প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট হচ্ছে 75 লক্ষ এইটা আর অ্যাস লিমিটেডের হলো সরাসরি একটাই ফিগার আছে 85 লক্ষ নিলাম তাহলে এই দুইটা মিলে কনসলিডেটেড টোটাল এবার বুঝতে একটু সুবিধা হবে এই তাহলে একুটি 60 লাখ বুঝতে পারছেন এবার আপনার অ্যাসেট লিমিটেড অ্যাস লিমিটেড টোটাল নন কারেন্ট অ্যাসেট আমার আসলো এবার আমি নিব কারেন্ট অ্যাসেট একদম ইজি আপনারা এতই চিন্তা করতে পারবেন না এরকমই একটা যদি পারেন তাহলে সবগুলো ধরতে পারবেন কারেন্ট অ্যাসেট তাহলে পি লিমিটেড এর কারেন্ট অ্যাসেট কত 25 লক্ষ সরি আর অ্যাস লিমিটেড এর কারেন্ট অ্যাসেট 45 লক্ষ দেখেন আমার কিন্তু পার্সেন্টেজ কিন্তু 70% আমি কিন্তু পুরোটাই নিচ্ছি এই क्वेश्चनটা কিন্তু আপনাদের মাথায় আসা উচিত যে স্যার আমার আমার তো আমি পাম তো 70% কিন্তু আপনি তো স্যার পুরোটা নিচ্ছেন এই কনসলিডেশনের মেইন কনসেপ্টই কিন্তু 100% নিব সবকিছু তাহলে এখানে আমার টোটাল অ্যাসেট কত হলো একটা ঘর খালি রাখলাম আমি পরে এই ঘরটার ব্যাখ্যা দিব হ্যাঁ আসেন দিলাম সরি কি আছে শেয়ার শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি ওখান থেকে নিয়ে আসি শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটির মধ্যে শেয়ার ক্যাপিটাল এখন শেয়ার ক্যাপিটাল কার্ডটা নেবেন শুধুমাত্র এই যে পি লিমিটেডও নেবেন না পি লিমিটেডের আছে কত শুধুমাত্র পি লিমিটেডের এই এইটাই নেবেন এইটা নেবেন না এটা ইলিমিনেশন হয়ে যাবে কার সাথে ওই ইনভেস্টমেন্টের সাথে ইলিমিনেশন করব আমি তাহলে এইটাই নেবেন আপনারা কনসলিডেশনে শেয়ার হোল্ডার সিকিউরিটি শেয়ার ক্যাপিটাল শুধুমাত্র পি লিমিটেডটাই এখানে শো হবে অলওয়েজ অ্যাস লিমিটেড এর বা সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কোনো শেয়ার ক্যাপিটাল আমার কনসলিডেটেড ফিনান্সিয়াল পজিশনে আসবে না এটা ইলিমিনেশন হয়ে যাবে আমি দেখাচ্ছি পরে এইবার অ্যাস লিমিটেডের যে শেয়ার ক্যাপিটালটা আছে এই যে শেয়ার ক্যাপিটালটা দশ লাখ না এখানে এই দশ লক্ষ টাকার মধ্যে তো আমি পুরাটার মালিক না আমি তো সেভেন্টি পার্সেন্ট বাকি যে থার্টি পার্সেন্ট আছে সেটাকে আমরা বলি নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট তাহলে এটাও এখানে আসবে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট হিসাবে কনসলটেশন আসবে এখানে পিয়ারও না অ্যাসেরও না তাহলে এটা কার এটা নন কন্ট্রোলিং এর কত পার্সেন্ট ওই দশ লাখের যে শেয়ার ক্যাপিটালটা আছে 
दस लाख इनटू माइनस सेवेंटी परसेंट ताले एक है ना इटाज तीन लाख टका आशे ये तीन लाख टका हमार नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इच्छा भें एक है ना बोर्से जावे शेयर होल्डर सिक्विटी इच्छा भें ताले हमार टोटल शेयर होल्डर सिक्विटी आश लो एक बार नॉन करेंट और करेंट लेबिलिटी आश भें अरे नॉन करंट लेबिलिटी पी लिमिटेड को तो इतना और एस लिमिटेड को तो नॉन करंट लेबिलिटी एस लिमिटेड नो तो ले टोटल पहुंचा रहा है और करंट लेबिलिटी तो नहीं आशी ताल की मिल लो अगर दूरी कुटी हाँ मिल बे मिल बे ना तो ये जो नहीं तो मैं खाली रख सकता हूँ पेस एक तर जाएगा देख सन ए ताल दूरी कुटी ऑस्ट्रेशी ताल है एक है ना आजकल मत कुटी ऑस्ट्रेशी इन तो खाना आज चेक होता दो कुटी तीरिश तीरिश पहले हमारे बैलेंस शीट मिल लो ना पहले हम इतने ही डिफरेंस टक होता है लाइबिलिटी भी शी एसेट कॉम पहले हमारे या माइनस इटा अन्य आमी फिफ्टी एट लाख टक का डिफरेंस ताहले आमी जी इलिमिनेशन कोल्लाम की इलिमिनेशन कोल्लाम देखी कंसिलेट कंसिलेशन आमी टोटल इन्वेस्टमेंट ये रे इन्वेस्टमेंट करती ना जी सर देखा कम इन एस लिमिटेड कतो टका इन्वेस्टमेंट करती सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव लाख मैं पौष्टिक लाख पौष्टिक लाख टका इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड इन बाद दिसी आमर बैलेंस शीट थे का पौष्टिक लाख आर पूर्व बैलेंस शीट थे का मैं बाद दिसी कतो कैर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड सात लाख तक है तीन लाख सर सात लाख सात लाख कारण मोट चिलो दस लाख नॉन कंट्रोलिंग राख सी तीन लाख तय ना ये हेलो मोट दस लाख टोटल चिलो टेन लाख ये चिलो टेन लाख टेन लाख थे के अभी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दे दी सी तीन लाख पहला हमार एक है ना सात लाख ए बात देखें प्लस माइनस है हमार सॉरी तीन लाख वर्ग होता ना सात लाख तब बात दिल का आटा ना लगे होए ठीक है सात लाख तले इधर माइनस पी कर हो बे ना इधर तो इधर सात तो माइनस कर से मीटर जी सर जी सर इधर तो मुझे डेविड साइड यार इंडस्ट्रियल डेविड साइड ताले एक है ना अमी की कोल्लम एक दूर अश्चते देखें माइनस प्लस कोल्ले वो आठान नई दारा चे ताले ए आठान नो अश्चते आठान नो जीरो है गलो एको रिकॉन्सिलेशन इज़ ओके तार मानी एक उन प्रश्न टो चे आठान नो के अमी की नामे डग बो क्वेश्चन इज़ दिया अमी तो टाका बेशी दिसी क्या करें अपना 
गुडविल कैलकुलेशन कस्ट अब दस्टमेंट एंड दट एसेट एक्ट कत पाइल सत लक्ष टेट एसेट पाइल दस लक्ष टोटल शेयर कैपिटल तीन लक्ष टा माइनरिटी नन फर्मिंग मात्र सत लक्ष ट आलोचना कर पचासी लक्ष टाइम फेयर भू क्या इजिट फेयर भू नाउनेट कत मात्र दस लक्ष তাহলে আমার টোটাল অ্যাসেট মাইনাস টোটাল লায়াবিলিটি ইজ ইকুয়াল টু নেট অফ শেয়ার ক্যাপিটাল ইজ দা 10 লাখ তাহলে 10 লাখের মধ্যে আমার পার্সেন্টেজ হচ্ছে মাত্র 7 লাখ এবং আমি আমার 7 লাখ নিলাম তাহলে আমি 65 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে আমি পাইছি 7 লাখ তাহলে আমার 58 লক্ষ টাকা ইজ দা গুডউইল এই কথাটাই ওই গুডউইল এর ডেফিনিশনে বলা আছে তাহলে আমার এই গুডউইল ইজ এ ইনটেনজিবল অ্যাসেট ইমপেয়ারমেন্টেবল আন্ডার সেকশন আন্ডার আইএস 36 जैगाटेशनिम्पल एक्सम्पल दिए उटकाम मैं
না না এস টু এখানে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এখানে কলম দিয়ে মনে করেন এস টু আছে আরো দশ লাখ টাকা যোগ করবে মনে কোনো সমস্যা নেই এখানে যোগ বেড়ে যাবে এই লাইনের টেনগুলাতে আইসা আইসা ওয়ার্কিং পেপার হয়ে যাবে আপনি একবারে সব করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই আপনার একশোটা সাবসিডি থাকুক একবারেই করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই একটার সাথে তো আরেকটা কোনো রিলেশন নিপ এটা তো প্যারেন্টের কত আছে এস ওয়ানের কত এস টুর কত এইভাবে এস এন পর্যন্ত আপনি যেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই মনে করেন মাঝখান থেকে দেখার কাজে সুবিধা হবে এখানে কোম্পানি কে করলো এরপরেও চেইন হইতে পারে অনেক চেইন হয় আবার টি আর কে করলো আর পি কে করলো এরকম ডাউন তাহলে এই ক্ষেত্রে এইখানে এই যে এইখানে আমি বসাইলাম এইখানে আমরা বসাইলাম তো এইখানে তো পিলিমিটেড কত হবে আমার কথাটা কি বুঝছেন যে এইখানে shall not prepare consolidated affairs as limited shall not prepare you know because as limited yeah, is self subsidiary uh, already subsidiary of যদি কেউ কেউ অলরেডি সাবসিডি হয়ে যায় আরেকজন তার প্যারেন্ট থাকে এবং তার আন্ডারে যদি ক্যাসকেট সাবসিডি থাকে চাইল্ড থাকে সেগুলার জন্য তাকে সাবসিডিতে 
কনসেন্ট্রেশন করতে হবে না পি নিজেই সবগুলারে কনসেন্ট্রেশন করবে এখন পি এস এর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে 80% তাহলে পি পি টি এর সাথে সম্পর্ক হবে কত এখন 72% হ্যাঁ তাহলে আমরা লিখি হুম 72% লাইট কারেক্ট পি টু এস লিমিটেড কত परसेंट পাইলাম 80% তাহলে পি টু টি লিমিটেড কত পার্সেন্ট হবে ভেরি সিম্পল তাহলে এইটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট ইন্টু নাইনটি পার্সেন্ট কত করবে এই যে এখানে গিয়ে তার লাইন আইটেম হবে কিন্তু শুধুমাত্র এই সেভেন্টি বা সেক্ষেত্রে কত হবে সিক্সটি হইলে আর হচ্ছে না দেখেন তাইলে কিন্তু আর সাবসিডি করতেছে না তাইলে ইনভেস্টমেন্ট করবে পলিসি কিন্তু ওই জায়গাটা যে টেবিলটা প্রথম আলোচনা করছি এখানে নাইনটি দিলে গিয়ে টিকবে বা এনি পার্সেন্টেজ যেখানে দিলে ছাপ্পান্ন হবে লাইকলি আপনাকে বুঝতে হবে যে ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ বা ইনডাইরেক্ট রিলেশন যাই থাকুক সরাসরি কনভার্ট করে নিয়ে যেতে হবে ওখানে কি আছে এখানে চেইন হোল্ডিং বলে এটাকে হ্যাঁ এই কন্ট্রোলটা বোঝাটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ এই হোল্ডিং কোম্পানিতে যদি এগুলো না বের করতে পারেন তাহলে আপনার অঙ্ক করাটা মুশকিল হয়ে যাবে অঙ্ক ক্যালকুলেশন করা এটা দেখলেন তো ব্যাপার এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু এই যে পার্সেন্টেজটা আমরা কেন বের করতেছি আমি নন কন্ট্রোলিং এর উপর ক্যালকুলেশন করাটাই আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ নন কন্ট্রোলিং এ দিয়ে বাকিটা আমার যদি আমি এখানে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট কিন্তু শেয়ার হোল্ডার ইকুইটির ভিতরে রাখছি এটা কিন্তু ফেস অফ দ্য শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি হবে ফলোয়েস শেষের দিকে হবে রিটার্নিং এর পরে হবে কত হবে আর কারো কোনো কি এই জায়গায় কোয়েশন আছে তাহলে আমরা কন্ট্রোলটাকে আমরা বুঝে নিলাম তাহলে এইখানে টেলিমিটেড এর যদি ব্যালেন্স শিট থাকতো তাহলে আমরা এখানে আবার বসাই দিতাম ওই পার্সেন্টেজ কিন্তু আসতেছে না আসবে কিন্তু সবটাই টেলিমিটেড এর যদি ব্যালেন্স শিট থাকে ছোট একটা কোশ্চেন করব স্যার হুম ছোট একটা কোশ্চেন ছিল স্যার পার্সেন্টেজটা কেন করলাম चले जाबर फिर रिलेशनशिप 
কনসেন্ট্রেশন টা হবে পি দ্বারা এবং পি এস এবং টি এর মধ্যে যদি এইভাবে আমরা ক্রস করে যদি চেঞ্জ করতে পারি 56 মোর দ্যান 50 হয় তাহলে এই সাবসিডিয়ারি হবে তাহলে আমি ওই সাবসিডিয়ারি কলামে ওয়ার্কিং এ তার সমস্ত কিছু নিতে পারবো अदरवाइज নিতে পারবো না স্যার এখানে যেটা হচ্ছে যেমন মানে এস লিমিটেড ইনভেস্টমেন্ট ইন টি লিমিটেড যখন এ করব যখন কনসেন্ট্রেশন করব তখন তো স্যার এই যে ইনভেস্টমেন্ট এর অ্যাসোসিয়েট হিসেবে দেখাবো তো এটা হচ্ছে পি লিমিটেড ব্যালেন্স শীটে এখন এটা তো এস লিমিটেড ব্যালেন্স শীটে অলরেডি এটা তো একটা কন্ট্রোলিং এ আছে এটা স্যার পি লিমিটেড এর তো কিভাবে আসবে মানে পার্সেন্টেজ আকারে যেমন জয়েন্ট জয়েন্টলি আমরা পার্সেন্টেজ করলাম ধরুন 40 48% তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমি কনসোলিডেশন করব ইনভেস্টমেন্ট ইন টি লিমিটেড লিখব সেই ক্ষেত্রে এটা কোন জায়গা থেকে আমরা পিক করব আর কি এস লিমিটেড এর বুক থেকে নাকি স্যার এ থেকে টি লিমিটেড এর বুক থেকে কারণ এটা তো ইনভেস্টমেন্ট ইন এস না 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 আপনি আপনি তো পি লিমিটেড এর বইতে তো কোনো ইনভেস্টমেন্টই নাই আপনার আছে না এটা হচ্ছে এস লিমিটেড এর বই এস লিমিটেড এর বুক সে না এই ইনভেস্টমেন্টটা পাবেন ইনভেস্টমেন্ট ইন টি লিমিটেড হ্যাঁ এটা আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি স্যার ওই যে পার্সেন্টেজ যেটা 48% সেটা নাকি সরাসরি ওই টি এস লিমিটেড এর ইনভেস্টমেন্ট ওই আকারে চলে আসে এস এর আকারে আমি একটু বুঝাই এখানে যদি সাবসিডিয়ারি হইতো যদি 90 হইতো আমরা দেখলাম যে বা 70 হইতো তাহলে 7টা 56 হইতো তাই না তাহলে তো সাবসিডিয়ারি হয়ে যেত এখন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে সাবসিডিয়ারি না স্যার এটা এটা হয়ে গেল ই এ 6:48 তাহলে আমার অ্যাসোসিয়েট হয়ে গেল যদি অ্যাসোসিয়েট হয় তাহলে এস লিমিটেড এর বইতে তো অ্যাসোসিয়েট হোক আর যাই হোক ইনিশিয়ালি ইনভেস্টমেন্টটা কিভাবে আছে অর অল দা টাইম কস্টে আছে না কস্টে আছে ইনভেস্টমেন্ট এটা মাথায় রাখতে হবে আমি কিন্তু বারবার বলছি ওই সময় যে যাই হোক ইনিশিয়ালি রেকর্ড হবে কস্টে এটা রেকর্ড এখানে দেখায়ও আসছি আপনাদের এই দেখেন ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড ধরলাম সে তখন ইন দা বক্স অফ তখন এস লিমিটেড কি লাগতো টি এর জায়গায় টি লিমিটেড লাগতো ইনভেস্টমেন্ট ইন টি লিমিটেড টাকা বসতো বসে এবং তার ব্যালেন্স শীটে গিয়ে কিন্তু কি হইতো এই ইনভেস্টমেন্ট কথাটাই থাকতো এখানে এস এর জায়গায় পি হইতো তাহলে এখানে ঘরে কিন্তু টাকা ওইটাই থাকতো ওইটাকে আমি যখন কনসালটেশন করব ট্রিটমেন্ট ইন গ্রুপ অ্যাকাউন্টে আমি যখন দেখতেছি যে এইটা আমার সাবসিডিয়ারি টিকতেছে না তাহলে আমি কি করব অ্যাসোসিয়েট করব অ্যাসোসিয়েটেড যা ট্রিটমেন্ট আমি তাই দিব অ্যাসোসিয়েটেড ক্ষেত্রে লাইন আইটেম কনসালটেশন হয় না অ্যাসোসিয়েটেড ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পি লিমিটেডের যে प्रॉफिट হইছে আমার পার্সেন্টেজ টুকু আমি নিব নন কন্ট্রোলিং তো আমি নিজেই কথা বুঝছেন যখন আমার এটা একটু না দেখলে বুঝবেন না যদি ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েট আসলে করা যায় অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড হয় সেটা আপনাদের ধারণা নাই যার কারণে একটু জটিল মনে হচ্ছে আপাতত কনসোলিডেশনটা বুঝেন আমরা অ্যাসোসিয়েটটা পরে বুঝাবো আজকে যদি দুইটাই বুঝে কনফিউজড করে ফেলবেন না স্যার এটা অন প্র্যাকটিক্যালি বুঝেন স্যার थैंक यू স্যার হুম এখন অ্যাসোসিয়েটটা আমি যাইতে যাচ্ছি না আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে আগে কনসোলিডেশনটা বুঝেন অ্যাসোসিয়েটটা ভেরি সিম্পল ওখানে ধরেন পি লিমিটেডের ব্যালেন্স শীটে নেটওর্থ নেটওর্থ কি কি জিনিস শেয়ার ক্যাপিটাল আর হচ্ছে রিটার্ন আর্নিং ওই রিটার্ন আর্নিং এ আমার যে 48% আমি এটা হিসাব করব আর আমার কস্ট কত এই দুইটা ডিফারেন্সটা আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব আর কিছু না ওটা ভেরি সিম্পল একটা এন্ট্রি শুধু মানে এটাকে আমি কস্ট মেথডকে ইকুইটি মেথডে কনভার্ট করে দিব আর কিছু না আর এখানে কিন্তু লাইন আইটেম প্রত্যেকটা লাইন এর আইডি আমি 100% 100% করে নিয়েছি নিয়ে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্টটা দিয়ে বাকিটা আমি গুডউইল অথবা নেগেটিভ গুডউইল হিসাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করব আমরা দেখব পরবর্তীতে এবং অনেক কিছু আছে এবং ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার আছে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল অ্যালাইনমেন্টের ব্যাপার আছে এগুলো ধীরে 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 আমরা নেক্সট ক্লাসে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব আর আপনারা যেটা করবেন বাসায় বসে বইটা পড়বেন আমি যেমন বইটা একটা পেজ দেখাই দিছি আমার দরকার যতটুকু কিন্তু আপনারা কিন্তু এইটুকু পড়লে হবে না বইটা কিন্তু অনেক মোটা এবং প্রত্যেকটা লাইন আপনি পড়ে মজা পাবেন ইন্টারেস্ট আছে বই কিন্তু আপনার সাথে কথা বলতেছে পয়েন্টস টু বি নোটেড হুম টেকনিক্যাল জিনিস আপনাকে দেখাই দিচ্ছে ডেমোনস্ট্রেশন আছে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল আমরা কনসোলিডেটেড ব্যালেন্স শীটে রেখে আসছি আমি তখন কনফিগারেশন দিতে পারিনি নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্টটা 3 লাখ টাকা 
এবং এটা কিভাবে একটু রান টেন লাখ টাকার বাকি অংশটুকু কিন্তু এস লিমিটেড এর বইতে কেন এটা জি স্যার এখানে এই যে 10 লাখ টাকা এই 10 লাখ টাকার মালিক কে কে এটা পি লিমিটেড না স্যার ওই যে আরেকটা পি লিমিটেড করছিলেন না তখন ওই যে নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্টটা পি লিমিটেড এস লিমিটেড এর বইতে ছিল সেজন্য স্যার এটা আছে এটা এক্স্যাক্টলি ওখানে হবে না ওই এটা ना मालिकाना আমি তো 7 লক্ষ টাকার ফেজ ভ্যালু এটা তো ফেজ ভ্যালু শেয়ার ক্যাপিটালটা তাহলে আমি তো 7 লক্ষ টাকার মালিক এখানে বাকি 3 লক্ষ টাকার মালিক তো নন কন্ট্রোলিং অনেক মানুষ হতে পারে একজনও হতে পারে ইট ডিপেন্ডস বাট এই 3 লক্ষ টাকার মালিক তো আমি না এই জন্যই এই 3 লক্ষ টাকা পাবে আমি যে তার সব অ্যাসেট নিয়ে নিচ্ছি এই যে 100% 100% অ্যাসেট গুলো নিয়ে নিলাম তাহলে এই সব অ্যাসেট তো আমার না 3 লক্ষ টাকা তো নন কন্ট্রোলিং এর पैंसठी लाख टाइम গুডউইল বাবদ 58 লাখ আর ওইখানে 7 লাখ টাকা অটোমেটিকলি অ্যাডজাস্ট হইছে নেটওয়ার্তে আমি তো অল লায়াবিলিটি অল লায়াবিলিটি মাইনাস অল অ্যাসেট ইজ इक्वल टू নেটওয়ার্ত তো আলটিমেটলি আমার আমি সব অ্যাসেট নিছি সব লায়াবিলিটি নিছি তাহলে আমার টুকু আমার হিডেনলি অটোমেটিকলি এসে অ্যাডজাস্ট করছে দেখেন আমার 7 লাখের কিন্তু কোনো কথা লেগট নাই শুধুমাত্র আমি রেকর্ড করছি ওর 3 লাখ এটা এই কোশ্চেন আর কি ঠিকই কোশ্চেন সেটা হচ্ছে স্যার चाहिए अवश्य ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট প্যারেন্ট সাবসিডিয়ারি হ্যাঁ ট্রানজাকশন হবে এটাই স্বাভাবিক লোনও নিতে পারবে যে সে শেয়ার ক্যাপিটাল দিতে ওকে আর ও ওর ওর ওকে লোন নিতে পারবে ও বন্ড ইস্যু করলে বন্ড কিনতে পারবে প্রিফারেন্স শেয়ার কিনতে পারবে एवरीथिंग ক্যান বি পসিবল সমস্যা নাই কিন্তু ওই ট্রানজাকশনগুলো এলিমিনেশন হয়ে যাবে ওখানে যদি কোনো লাভ লস হয়ে থাকে সেগুলো এলিমিনেশন হয়ে যাবে সেগুলো আমরা পরের চ্যাপ্টারে পরের ক্লাসে আমরা আরো ডিটেইলস দেখব এটা খুব बेसिक कन्सेप्ट दिल्ली कन्सेप्ट 
যাতে আপনারা ভয় না পান যে কনসলিডেশন এটা আসলে একটা বিরাট কিছু এখন দেখেন কিছুই না খালি জাস্ট ওরটার সাথে ওরটা যোগ করে দিয়ে বসায় দেবেন কি আর যে ডিফারেন্সটা আস্তে আস্তে অটোমেটিকলি ওই গোডউইলের কলামে যাবে না এবং গোডউইলটা ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় সেটা ইনভেস্টমেন্ট কস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন ওইটা ওইটা ফরম্যাট আছে আরো সুন্দর বইয়ে আমি নেক্সট ক্লাসে ওগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই এই বেসিকটা ঠিকই আছে কিন্তু কোশ্চেন কিন্তু এরকম আসে না আছে খুবই ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন তো অবশ্যই ক্রিটিক্যাল আসবে অ্যাডভান্স লেভেলের হবে কিন্তু আপনি ছোটগুলা যদি এই ছোট ছোট নোটগুলো আপনি জানেন এবার যত বড় কোশ্চেন দেখ যত ক্রিটিক্যালি দেখ এইগুলাই কিন্তু জোড়া দিয়ে দিয়ে বড় হবে আপনি ক্রিটিক্যালিটি বলতে কিছু নাই সে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবে আপনাকে হাজার হাজার অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবে তো আপনি হাজার হাজার অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে যাবেন একটা করে একটা ক্লাস করার আগে দুটো কোশ্চেন দেখলাম তো আসলে কি অনেক ভয় 30 নাম্বার করে আসো তো আরো ক্রিটিক্যাল না আপনি যেটা ভাবতেছেন আসলে আপনি তো পুরো চ্যাপ্টার গুলো যখন আপনি করে ফেলবেন তখন আপনার কাছে আর ক্রিটিক্যাল লাগবে না इवन বই থেকে হুবহু কোশ্চেন উঠাই দিছে এটা আমি দেখলাম এটা তো আপনাদের জন্য বিরাট ক্লাস পয়েন্ট সো বইটাকে ফলো করেন বাসা একটু প্র্যাকটিস করেন আর বেসিক নোটগুলো এখান থেকে ধরার চেষ্টা করবেন আমি কিন্তু বেসিকটা যদি আপনাকে ধরাই দিতে পারি আপনিই ওটা সলিউশন করে বের হয়ে আসতে পারবেন কিন্তু আপনারা আগে ওই বড় জিনিসগুলো দেখার দরকার নাই আল্লাহ এত তাহলে আপনি পাজল হয়ে যাবেন আপনার কাছে মনে হবে কঠিন যদি একবার আপনার মনের ভিতরে গ্রুপ অ্যাকাউন্টস কঠিন হিসেবে ঢুকে যায় আপনি ওখান থেকে বের হতে পারবেন না দ্যাট ইজ এ মেন্টাল প্রবলেম আমার এক ফ্রেন্ড এই গ্রুপ অ্যাকাউন্টসের জন্য সাত থেকে আট বছর সময় নিচ্ছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হইতে শুধুমাত্র সে এটা ভয় পাওয়ার কারণে সো ভয় পাইলে কিন্তু শেষ এখানে ভয়ের কিছু নাই टिकल से আমরা বুঝাইতে চাইছি তিনটা জিনিস প্যারেন্ট কি জিনিস সাবসিডিয়ারি কি জিনিস কন্ট্রোল কি জিনিস কিভাবে কনসলিডেশনটা হয় কিভাবে অ্যাসোসিয়েট আইডেন্টিফাই করব আমাকে তো তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তারে যে আমি নিলাম সে আমার সাথে এখন কি সম্পর্ক আছে সে কি আমার সাবসিডিয়ারি সে কি আমার অ্যাসোসিয়েট নাকি নরমালি এজ এ অ্যাক্রিডিটেশন ফর হেল্ড ফর অ্যাসেট হিসাবে আমি তাকে রেখে দিয়েছি পরে শেয়ার বিক্রি করে দেব এরকম হতে পারে जटिल এখানে আমি আরো আরো সুন্দর করে লাইন বাই লাইন লেখা করে আমি করে আস্তে 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 নলেজটা বিল্ড আপ করছি একদিনের বিষয় না এটা কারণ অনেকের মনে অলরেডি ভয় আছে যে এটা কারণ আপনারা সবাই মাস্টার্স গ্রাজুয়েট করা এবং এই কনসলটেশন ওখানেও করে আসছেন আপনারা অনেকে কিন্তু হয়তো বা পারফেকশন নলেজটা নিয়ে আসতে পারেন নাই এখানে এসে প্র্যাকটিক্যালি একদম প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড নলেজ আমি আপনাদের দিয়ে দিব আমি আমাদের কোম্পানিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি আমার আমার কোম্পানি আমি কালকে করছি গতকাল জাস্ট জাস্ট আপনাদের মানে এগুলো আছে এগুলো জাস্ট একটা যেটা আমাদের টাইমটা স্যার পরীক্ষার টাইমটা কিন্তু আমাদের ক্লাস টাইমের সাথে একটু আগায় দিয়েছে পরীক্ষা যেটা 23 তারিখ অক্টোবর 23 তারিখ থেকে শুরু হবে বলছে তো সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনারা একটা মানে আমরা কোর্স আউটলাইন মানে হচ্ছে যে আমরা কিভাবে কিভাবে শেয়ার করতে আমরা আপনার সাথে একটু আগায় গেলাম क्लस
মানে 20 তারিখ আর কি সেপ্টেম্বরের 20 তারিখ সেপ্টেম্বরটাতে ভাই গটে এক সপ্তাহ তাহলে তো পিছে হয়ে যাবে আমি তো ভাবছি দুই দিন পরে একটা দাও দরকার ঠিক আছে তাহলে আমি ছয়টা ক্লাস পাবো আপনার সাথে আর কি হ্যাঁ ছয়টা আমি কভার হয়ে যাবে দ্যাটস নট এ ম্যাটার হ্যাঁ সেশন ছয়টা যদি সেশন পাই আমি কভার হয়ে যাবে আমি তো আজকে একদম প্রিন্সিপাল করাইছি এরপরে তো আমি চলে যাব অ্যাডভান্স স্যার 10 চ্যাপ্টার 10 থেকে আমাদের চ্যাপ্টার আছে টোটাল 16টা হ্যাঁ 16 নাম্বার চ্যাপ্টার সেই ক্ষেত্রে স্যার আমরা টোটাল হচ্ছে যে 6টা স্যার স্যার 6টা বা 7টা চ্যাপ্টার হুম হুম সেই হিসাবে তো দ্রুত আগাইতে গেলে আমাদের তো একটা টাইমলাইন লাগবে স্যার আমরা আমরা নেক্সট ক্লাসে আমি তাইলে একটু এমফাসিস দিব হ্যাঁ বেসিকটা মোটামুটি আর রিভিউ করব না আমরা একদম প্র্যাকটিক্যালি চলে যাব হয়তোবা 30 মিনিটস এর একটা থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট দেব দেন আমরা আমাদের হাতে আড়াই ঘন্টা সময় থাকবে সেই আড়াই ঘন্টায় আমরা দুইটা তিনটা সলিউশন করব প্র্যাকটিক্যাল লেভেলের ঠিক আছে তাহলে একটু নলেজটা আর আপনারা থিওরিটিক্যালটা যদি ভাষায় পড়ে ফেলতে পারেন আমার জন্য সুবিধা হবে আমরা একদম কোর্স আউটলাইন দিলে আমরা কি স্যার আপনার সাথে আগে দেখলাম পরে আমি ধরতে পারলাম আর কি কোর্স লাইন কোর্স আউটলাইন এটাই समस्या मिलाना তাহলে দেখবেন মিলে যাবে এসে এইটা কি তো আপনি আবার তিনটা ফর্মে করতে পারেন লাইক ধরেন আমি যদি আরেকটা एग्जांपल দেই এই एग्जांपलটাই এটাকে আমি আরেকটা কপি করি তাহলে আপনাদের থাকবে এইভাবে শিখতে হয় নোটগুলো দিয়ে দিয়ে ছোট করে চেঞ্জ করে শিখতে হবে যে এখন আমি কি করব যে প্রিলিমিটেড অ্যাকুয়ার 7000 70000 অর্ডিনারি শেয়ারস অফ এস লিমিটেড ফর টাকা पैसठी जैसे समय लगे ना कारण गुडिल गुडिल তাহলে ইনভেস্টমেন্ট ইন এস লিমিটেড হয়ে যাবে 7 আর আমি পাইলাম 7 গুডউইল ইজ 0 তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে গুডউইলটা আমার 0 হয়ে যাবে বাস এই হয়ে গেল না চেঞ্জটা এই একটা এরকম 10টা আইটেম দিবে আপনাকে বা 12টা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবে বা 15টা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবে তাহলে প্রত্যেকটা অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য যদি 3 মিনিট সময় লাগে 3 গুণ 45 মিনিট ভেরি সিম্পল पैसठ 
video for that. Non-current asset of S limited includes land huh? non-current asset of S limited includes land valued Taka say fifteen lakh, but written down, written down below uh, but non current asset of estimated includes land below Taka fifteen lakh, uh, but fair below of that land. Shall be considered Taka twenty lakh. Ki korbe? Ekta adjustment ashe. Fair value adjustment. Aje non current asset ashe. Pachashi lakh. Aye pachashi lakh takar mudde bola hoy se je kitha le adjustment. Aye non current asset of S limited includes. Land value taka fifteen lakh. A potashi lakh with the Pondo lakh taka include as a but fair will of the land shall be considered twenty lakh. The lake and a kotaka fair will adjust kutavina. G, sir. Ami Jetarika acquisition kursi Shetarike, a lander below Bishlak. The lake and a fair will of a no bullak, non current descent. The la Utoli Ututar Nija show books of record change corbina, Tan Nija show historical record continue corbe. তাহলে তার ব্যালেন্স শীট ওভাবে হইছে আমার ব্যালেন্স শীট ওভাবে হইছে তাহলে এখন আমার যে ই এ কি বলছে পলিসিতে কি বলে সেটা আমি একটু আনি চেষ্টা করি দেখাইছিলাম একবার এটা নাকি ফেয়ার বিলো ফেয়ার বিলো অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেয়ার বিলো অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা কি হ্যাঁ ফেয়ার বিলো অ্যাডজাস্টমেন্ট এই দেখেন ফেয়ার বিলো অ্যাডজাস্টমেন্ট সেকশন ওভারভিউ ফেয়ার বিলো অ্যাডজাস্টমেন্ট অনেকগুলো রিফ্লেক্ট ইন ফেয়ার বিলো the identifiable assets, liabilities, and contingent liabilities of a subsidiary are brought into the consolidated financial statement at their fair value. Normally, these fair values are not reflected in the single entity financial statements. Therefore, the difference between fair values and book value is treated as a consolidation adjustment made only for the purpose of consolidated financial statement. The increase or decrease in value is treated as a revaluation at acquisition and also applies in subsequent years if the asset is still held. A cotter manual age reflecting fair will of Ami keep away a fair will of the adjustment curvo. Ahole Ami to the non current asset value fair will adjustment curitale key that I can a conicula asset is coraja. They can identifiable asset liabilities, contingent liabilities of a subsidiary are brought into the consolidated financial statement at fair will. Chuduja asset of a tana liability with a contingent liability of the value of the value of the value normally these fair values are not reflected in the single entity financial a fair value to thaken amra dekhlam 85 lakh taka ache historical cost e ache fair value denai therefore the difference between fair values and book value is treated as a consolidated adjustment made only for the purpose of the consolidated financial statement ami jokhon consolidated financial statement korbo shudhu tokhoni fair value adjustment dibo onno shomoy dorkar nai the increase or decrease in value is treated as a revaluation at acquisition and also applies in subsequent years if the asset is still held. 
তো প্রত্যেকবার যতবার কনসিডারেশন হবে ততবার এটা রিভিউ করতে হবে এবং রিফ্লেকশন করতে হবে এবার আমরা আমার এক্সেল শিটে আবার যাচ্ছি এবার কি বলছে ভেরি সিম্পল তাহলে আমি কোথায় অ্যাডজাস্টমেন্ট করব নন কারেন্ট অ্যাসেট এর ল্যান্ড এর ভ্যালু সোজা হিসাব এই যে নন কারেন্ট অ্যাসেট এই যে নন কারেন্ট অ্যাসেট পি লিমিটেড এর কত ছিল 75 লাখ তাহলে এখানে ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে না 5 লাখ ভেরি সিম্পল তাহলে এখানে 1 কোটি 65 হয়ে গেল না হুম তাহলে এখানে 2 কোটি 93 হলো এখানে এই যে 5 লক্ষ টাকা ডিফারেন্স চলে আসছে আবার তাহলে এই যে এখানে আমি ক্যালকুলেশন গুডুইলে গিয়ে আমি गेन कर शेयर कैपिटल मत पाई स्वाभाविक लिमिटेड है लिटिगेशन इन दोर्ट ठीक है क्लेम अबाउट टाक थको चोखे सामने क्वेश्चन गोशन गोशन पेपर तैयारी चिंता बनाए चान्सिजेबल की दाइल जो बोलो मामला जीते आउटकाम की
এই টোয়েন্টি লাখ আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করি তাহলে এখানে আবার দেখেন ডিফারেন্স হয়ে গেল টোয়েন্টি তাহলে এইটাও তো আমার ওই অ্যাট দ্য ডেট অফ রিপোর্টিং ডেট আমার অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার আছে তাহলে এই যে জিনিসগুলা এখন অ্যাট দ্য ডেট অফ অ্যাকুইজিশনে এই যে মামলাটা কোন ডেটে হয়েছে আমি তখন ধরে নিব প্রি অ্যাকুইজিশন মামলা পোস্ট অ্যাকুইজিশন মামলা মামলাটা আমি অ্যাকুইজিশনের আগেই ছিল নাকি আমার পরে হয়েছে এগুলা এগুলা যদি না বলা থাকে তাহলে আমাকে একটা অ্যাজামশন ধরে অঙ্কটা করতে হবে আর যদি স্পষ্ট বলা থাকে ডেট যে এত তারিখ তাহলে তো আমি বুঝে যাবো অ্যাকুজিশনের পরে হয়েছে না আগে হয়েছে তাহলে ওইভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব যদি অ্যাকুজিশনের আগে হয়ে থাকে তাহলে আমি গোডোইলের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে আর যদি আমার অ্যাকুজিশনের পরে হয়ে থাকে তাহলে এটা আমার আর গোডোইলের সাথে দেওয়ার সুযোগ নাই কারেন্ট প্রফিট থেকে দিব ইটস ডিপেন্ডস এই জন্য সিচুয়েশন গুলো ধরে ধরে আগায়া আমরা এরকম পঞ্চাশটা বিশটা তিরিশটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আলোচনা করলে পরীক্ষার কাতায় হয়তো বা একটাও কেমন না করতে পারে কিচ্ছু করার নাই মুখস্থ করে তো আপনি পড়াশোনা করতে পারবেন না আবার দেখা যেল দশটা দশটা এর ভিতর থেকে চলে আসছে বাট এই ডেমোনস্ট্রেশন দশটা বিশটা পঁচিশটা এক্সাম্পল ইজ এ গাইডলাইন বাট বাস্তবতা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আপনাকে জানতে হবে কি হইলে কি করতে হবে কারণ ইট ইজ এন আন্টার আইফারেস এন আইএস আপনি একটা থেকে আরেকটা আরেকটা থেকে আরেকটা দেখা গেল একটা প্রায়োরি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে দিল সেটা তো আইএস এইট দিয়ে সলিউশন করতে হবে একটা ইভেন্টস আপনার রিপোর্টিং ডেট দিয়ে দিল সেটা তো আইএস টেন দিয়ে সলিউশন করতে হবে so you have to learn entire accounting system to reflect and the properly to solve the consolidated financial statement and apni shudhu ekta jaygay apnake shikhay dile hobe na 10 ta 5 ta guideline ami dite parbo er beshi to parbo na to thik ache ajke ei porjontoi thaklo next class e amra aro details alochona korbo ami chaibo aro advanced level e jai ta apnader sahajogita lagbe apnara bashay স্ট্রংলি এই স্টাডি করে আসতে হবে তাহলে আমার থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট ডেভেলপ না করে আমি অ্যাডভান্স লেভেলে যাইতে পারবো বেশি বেশি थैंक यू কারো কোনো বক্তব্য আছে স্যার এক্সেল ফাইলটা কি শেয়ার করবেন আমাদের সাথে এই এক্সেল ফাইলটা জি স্যার কোথায় শেয়ার করব স্যার মেইলে দিতে পারেন অথবা চ্যাট বক্সে দেন আমরা ডাউনলোড করে নেই এইখানে দেখি দাঁড়ান কপি করে কি এখানে ছেড়ে দিলেই হবে ফাইলটা ওখানে কিন্তু হইল হয়ে গেল আমার মেইন ফাইল টাই কম্পিউটার আমি খুব একটা জুম ইউজ করি না তো আমরা করি টিমস জুমটার থেকে ভালো আমার মনে হয় হয়েছে হয়ে গেছে সাকসেসফুলি আপনারা এখান থেকে নিয়ে নিয়ে হ্যাঁ 
তাহলে বাই সবাইকে থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং নাইস সেশন থ্যাংক ইউ অল